ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൊറോണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പരിശീലന പദ്ധതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൈക്രോ പ്രോസർ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സംശയങ്ങൾ പലരും മെസ്സേജ് ബോക്സിലും യൂട്യൂബ് കമന്റ് ബോക്സിലും ഒക്കെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇഷാക്ക് എന്ന യൂസർ ബിഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ബിഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് സംശയങ്ങൾ കൂടുതലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് മെമ്മറി ടെക്നോളജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് തുടരാം ബിഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെത് എട്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ആ മൈക്രോ പ്രോസറിലേക്ക് എട്ട് ലൈനുകളിലൂടെ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എട്ട് ബിറ്റുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഒരു സമയം പ്രോസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലൈനിലൂടെ വരുന്ന ഡേറ്റയെ നേരിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെത് എട്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറം മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്തൊരു ആസ്പെക്ട് ഈ എട്ട് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസറിനെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ എട്ട് ബിറ്റിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം അതായത് ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേർഡ് ലെങ്ത് എട്ട് ബിറ്റ് ആയിരിക്കണം എട്ട് ലൈനുകളിലൂടെ ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ എട്ട് ലൈനുകളിലൂടെയും ഒരേ സമയം ഡേറ്റ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ടെക്നോളജിയും നിലവിലുള്ള ബിഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബിഗ് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷന് ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് പതിനാറ് മിനിറ്റ് ടെക്നോളജി പോപ്പുലർ ആകാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നേരെ ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസർ മാർക്കറ്റ് വരുന്ന വിചാരിക്കുക ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അതിൻ്റെതായ ചെലവ് കൂടുതലുണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെവലിലുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ഇതെല്ലാം സഹിക്കാൻ പൊതുവെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയും അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളും തയ്യാറാവും പക്ഷെ ഈ എത്രയും വില കൂടി വാങ്ങിയ ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റ് ടെക്നോളജിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിപണിയിലില്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഈ പതിനാറ് മിനിറ്റ് പ്രോസസർ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പനികളുടെ പൊതു അപ്രോച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുക ഞങ്ങൾ ഒരു പതിനാറ് മിനിറ്റ് വോയിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പതിനാറ് മിനിറ്റ് ഹാർഡ്വെയർ പോപ്പുലർ ആവട്ടെ എന്ന് ധരിക്കും ഹാർഡ്വെയർ മേക്കർ ചിന്തിക്കുക പതിനാറ് മിനിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോപ്പുലർ ആവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ധാരണയിലേക്ക് വരുത്തും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യം വരണം എന്നൊരു തർക്കം നടക്കുമ്പോൾ അന്തിമമായിട്ട് ഈ ഉൽപ്പന്നം വിപണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും ഇന്റലിന്റെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇതേ അവസ്ഥ പിന്നീട് വന്നത് പതിനാറ് മിനിറ്റ് ലോകം മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴാണ് പതിനാറ് മിനിറ്റ് ടെക്നോളജി മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിലൂടെ മാറുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ പതിനാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇൻഡസ്ട്രി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പതിനാറ് മിനിറ്റ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി പക്ഷേ ഇഷാക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് യൂട്യൂബില് അറുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ടെക്നോളജി എന്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വൈകി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൽ എന്തുകൊണ്ട് അറുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ അല്പം പുറകോട്ട് പോയി ഇന്റല് തുടക്ക കാലത്ത് അറുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ടെക്നോളജി കാര്യത്തിൽ പുറകോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് പല കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റിന്റെ ഒരു ടെക്നോളജിയെ അറുപത്തിനാല് ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇന്റൽ എന്ന കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങണം ഇന്റൽ ഒറിജിനലി അവരുടെ സർവർ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്റൽ ആർക്കിടെക്ചർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അഥവാ ഐ എ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന സീരീസില് ഇന്റൽ ഇറ്റാനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റിൽ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് വലിയ തോതിൽ വിപണിയിൽ ചലനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല മാത്രമല്ല ടിപ്പിക്കൽ ലെവൽ ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്റൽ സിയോൺ മുപ്പത്തിര
പൂർണ്ണമായും അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് വളരെ വൈകിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തിയത് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികവും മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും സർവർ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ടെക്നോളജി കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായത് റിയൽ ലെവലിൽ അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നത് നാല് ജി ബിക്ക് മേലുള്ള റാം ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രോസസ്സുകൾ അറുപത്തിനാല് ബിറ്റ് ടെക്നോളജി പ്രോസസ്സുകൾക്ക് അത്രയും മെമ്മറി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് ടെക്നോളജിക്ക് അത്രയും റാമിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് മാത്രമാണ് ശരിക്കും അറുപത്തിനാലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴിവെച്ച ഘടകം ഇതായിരുന്നു പൊതുവായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംശയം ബിറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്